Esse é o quarto dia do nosso retiro de Natal. Hoje é festa da Sagrada Família. Depois da festa do verbo, do nascimento do verbo, hoje celebramos o dom da família espiritual, o dom da Sagrada Família com José e a Virgem Maria, que acolhe no seu seio o verbo, o menino Deus. E nesse quarto dia, olha a programação que preparamos com muito amor para que vivamos juntos esse retiro. Logo a seguir, Alex, teremos o Ângelos com o Santo Padre. As nossas irmãs estão em Roma, na Praça São Pedro, rezando por nós e recebendo diretamente da janela uh, de, de São Pedro esse, essas palavras que ressoam com tanta força para o universo inteiro. Então acompanhe logo a seguir a Alexio Divina às 8 horas, uh, será 12 horas, meio-dia em Roma. Acompanhe em direto essa, uh, esse anjo com o Santo Padre. Cada domingo o padre, depois de celebrar a missa, ele está na Praça São Pedro na janela. E é muito bonito, milhares de pessoas na praça que escutam uh, uh, essa catequese que o Papa nos dá, essa palavra e nesse dia 26 será uma palavra muito importante uma palavra para nos ensinar a ser família, a ser família espiritual. Depois teremos a, a missa celebrada do Carmo, então se você não pode, por algum motivo de força maior, participar da missa, participe a, da Santa Missa através da nossa web TV, é a nossa Casa do Carmo, com o Padre Tiago, que vai presidir essa Santa Missa. E depois teremos um momento muito bonito de adoração ao Santíssimo Sacramento, Uh, durante esse tempo de Natal, adoraremos o menino Jesus, o menino Deus, no, no seio da Sagrada Família, justamente, o, o ostensório será posto entre José e Maria, para percebermos que toda a nossa família espiritual tem uma só missão, adorar, adorar, adorar. Por isso que nas nossas casas, adoração perpétua, noite e dia, um irmão reveza o outro, uma família reveza um consagrado, um padre, um padre reveza um jovem, um jovem reveza um idoso, todos nós adorando, adorando a nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje à noite, a comunidade de sementes do verbo tem o presente para lhe fazer um belíssimo, belíssimo espetáculo criado com muito amor musical sobre José, guardião humano dos tesouros do Pai. É lindo, lindo, lindo. Uh, eu lhe, lhe convoco a viver esse tempo em família nesse ano de São José, a comunidade com muito amor já tem apresentado em vários lugares, eu, eu queria fazer uma turnê com toda essa equipe uh, de artes da nossa comunidade, um turnê em várias cidades, então se você quer que esse espetáculo vá na tua cidade, nos escreva, porque é possível sim a equipe missionária se deslocar na sua cidade, temos feito isso, quero organizar aqui no Rio de Janeiro também, para que milhares de pessoas possam ter acesso a essa apresentação. Mas você hoje, uh, como nosso convidado, vai poder assistir em família esse musical tão bonito. Qual a palavra hoje do documento do Dom da Fidelidade e da Alegria da Perseverança? O número 101, e que vai nos falar que somos chamados a um testamento de amor. Você é chamado, eu sou chamado a darmos um único testamento, o testamento do amor. O número 101 diz assim, o quarto evangelho coloca o convite para permanecer no amor em um momento especial da vida de Jesus o que precede a paixão. Enquanto ele lança para a hora prenunciada em Caná, na direção do cumprimento da sua missão e da entrega da sua vida, o evangelista João se detém na narrativa da última refeição de Jesus com os seus para extrair tesouros que iluminam a própria identidade de filho de Deus e de seus discípulos. Sentado à mesa, num clima de intimidade e de pastilha, ele abre o seu coração de filho para transmitir aos discípulos sobre a forma de testamento, aquele amor que ele não somente tem e dá, mas que ele é. Um testamento de amor é aquilo que Jesus é. E você pode dizer, irmã, mas por que a senhora está meditando sobre a paixão, a última ceia, agora no tempo do Natal? Porque os dois mistérios estão juntos. Os padres da igreja dizem que o menino envolto em faixas é o Cristo que vai morrer e que está no santo sepulcro envolto em faixas. Que o menino que se entrega nos braços da mãe já é o menino Deus que estará crucificado e cuja mãe vai acolher nessa imagem fortíssima da Pietá que está uh, na Basílica São Pedro. Os dois mistérios, Natal e Paixão, estão juntos. 
E qual é o grande testamento que Jesus dá? É uma vida entregue por amor. Ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. E eu quero que lhe pedir mais uma vez, se você uh, tem seguido esses programas, se você acredita em presentes que evangelizam, dou o compêndio da Léxia Divina. Não para que a comunidade uh, faça uma venda de um livro, não é isso. É para que esse livro mude a sua existência e para que o verbo possa ser gerado em muitos corações. Acredite, a comunidade de sementes do verbo tem uma só missão, semear a palavra nos corações. E por isso, cada vez que você adquire um compêndio, você não adquire só esse que você vê, você adquire muitos outros que nós doamos nos presídios, nas cracolândias, nas ruas, nos hospitais, nos abrigos, nos asilos. A comunidade está sempre doando, 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 doando. Por isso que precisa da sua ajuda, porque você imagina que um material de tão grande qualidade precisa de gastos na editora, precisa de gastos com as próprias gráficas, isso nós não temos, não podemos ofertar. O que nós ofertamos é o nosso trabalho noite e dia, isso é completamente gratuito. E o tesouro dos textos do nosso fundador é impressionante, porque ele tem uma graça, cada fundador tem uma graça, mas o nosso fundador tem a graça de reunir, desde os padres do deserto, os padres da igreja, os santos, a espiritualidade das grandes escolas, é impressionante tudo que ele reúne. E você sabe que esse compêndio é abençoado pelo Santo Padre no sentido que ele foi entregue ao Santo Padre. Tem Desde o primeiro compêndio que nós escrevemos ao Santo Padre e temos entregado todos os compêndios é, nas mãos do Santo Padre. E esse ano eu tive a alegria de estar é, presencialmente e lhe ofertar nas mãos o compêndio. Então adquira já, ainda é tempo de Natal, dê presentes que evangelizam e é, esse ano ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. João 10 18. Então, vivamos justamente a alegria de dar a vida. Hoje a palavra de Deus, Eclesiástico 3, 3 a 7, 14 a 17. O Senhor glorifica o Pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Aquele que respeita o Pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Aquele que respeita o Pai encontrará alegria nos filhos e no dia da sua oração será atendido. Aquele que honra o Pai viverá muito, e o que o obedece ao Senhor alegrará a sua mãe. Filho, cuida do teu pai na velhice e não desgostes em vida. Mesmo se a sua inteligência faltar, se indulgente com ele. Não menosprezes, tu que estás em pleno vigor. Pois uma caridade feita a um pai não será esquecida, e no lugar dos teus pecados, ela valará como reparação. No dia da tua aprovação, o Senhor lembrar-se-á de ti. Essa palavra me faz lembrar, é claro, da nossa casa dos idosos. Meu Deus, como devemos uh, respeitar, cuidar, zelar de um idoso que mesmo se perde a uh, razão, mesmo se vive um Alzheimer profundo, mesmo se pode às vezes ter reações que são surpreendentes, ele é presença de Deus, ele é sinal de uma vida doada. Tantos sacrifícios que estão escondidos atrás da vida de um idoso. E se você cuidar de um idoso, você tem a alegria de ver os seus pecados também perdoados. Às vezes, quando somos mais jovens, menosprezamos, ridicularizamos, brincamos com a velhice e não entendemos todos os atos de amor que estão ali, por detrás de cada ruga, por detrás de cada dor, por detrás de cada uh, coração e, 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 e costas curvadas. Quantos sacrifícios de amor! Esse homem e essa mulher fizeram para gerar justamente uma família. Honra pai e mãe, honra aqueles que te geraram. E tu, quando fores pai e mãe, saberás valorizar. Por quê? Porque quando nos tornamos pai e mãe, na carne ou de forma espiritual, ou ambos, que é o, aquilo que muitos são chamados a viver, aí percebemos que a paternidade e a maternidade é feito a fogo e a ferro. Quantas noites perdidas, quantas angústias nós vivemos para gerar uma alma, quantas dores nós suportamos para perdoar, perdoar não uma vez, não duas, mas centenas de vezes aquela pessoa para que ela não perca a sua vocação. Então, vivamos bem hoje a palavra. Salmo 128. Felizes os que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, tranquilo e feliz. Tua esposa será fecunda. 
no recesso do teu lar, teus filhos rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor te abençoe de Sião e verás a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida. O Senhor nos, nos promete essa fecundidade, essa alegria de nos tornarmos fecundos, porque a palavra, ela fecunda o nosso coração e nos torna fecundos, não só fisicamente, mas espiritualmente. Milhares de pessoas serão abençoadas pela nossa vida transfigurada pelo verbo. Colossenses 3, 12 a 21, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de sentimentos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. E se alguém tem motivo de queixa contra o outro, como se o Senhor vos perdoou, assim também fazeis vós. Mas sobre tudo isso, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai e admoestai-vos uns aos outros, e com a ação de graças a Deus, entoe nos vossos corações salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes de palavras ou ação, fazei em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus o Pai. Vós, mulheres, submetei-vos aos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis com mau humor. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não vos irriteis com os vossos filhos, para que eles não os desanimem. Colossenses 3, 12 e 21. Meu Deus, que regra de vida tão bonita, não é? A palavra de Deus é tão sábia. Ela ensina a todos a viver essa concórdia essa santidade na vida familiar e na vida de uma família espiritual, o quanto nós precisamos de viver esse coração agradecido, esse coração que perdoa, esse coração que se submete, esse coração que ama, esse coração que não trata com mau humor, esse coração que obedece, esse coração que se torna agradável. Você já pensou que você deve ser agradável, amável, amoroso? Esse coração que não desanima os outros. Peçamos essa graça ao verbo, peçamos isso à Sagrada Família, que a Sagrada Família, José e Maria, nos eduquem como família espiritual, como família humana, para nos tornarmos santos, eleitos, amados, revestidos da caridade. E hoje o Evangelho, Lucas 2, 41 a 52. Seus pais iam todos os anos para a festa da Páscoa, quando o menino completou 12 anos, como de costume, e subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele tiver, estivesse na caravana, andaram ao caminho de um dia e puseram-se a, a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, eles o encontraram no templo sentado em meio aos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam ficavam estasiados com a sua inteligência e com as suas respostas. Ao vê-los, ficaram surpresos e sua mãe disse, lhes disse, meu filho, por que agistes assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. E ele respondeu, por que me procuráveis? Não sabias que eu devo estar na casa do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele lhes dissera. Desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, conservava a lembrança de todos os fatos em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Que bonito perceber que a Virgem Maria vai verdadeiramente nos ensinar a guardar todas as coisas no coração. Ela não entendeu logo a vocação do seu filho, que ultrapassava em muito a vocação só de ser o seu menino. Mas ele era o salvador. Ele tinha uma missão na casa do pai. Eu sei que para os pais é muito difícil quando fazem projetos de amor para os seus filhos. Ah, eu quero que ele seja médico, ah, eu quero que ele seja advogado, ah, eu quero que ele seja... Mas esquecemos que aquilo que Deus quer é que a gente seja santos. E que às vezes o caminho da santidade é trilhado por outros caminhos, que não os previsíveis, que não os que todos querem. 
caminho normal de uma profissão, de uma família feliz, com filhos, com ela, às vezes não é esse o caminho que o Senhor quer para o nosso filho. No caso de Jesus, ele veio inaugurar a vida consagrada. Ele veio inaugurar uma nova família espiritual. Não era só a família, e para um judeu era muito importante ser esposo, ter filhos, constituir uma prole, porque senão era sinal de maldição. Jesus e Maria inauguram um novo estilo de vida, que é o estilo da vida consagrada. E São José é arrastado nessa vida consagrada. É tão bonito ver a Sagrada Família como justamente esse modelo de abertura a todas as vocações. Porque por um lado são casados, mas por outro são um casal de virgens que inauguram esse estado de vida consagrada, consagrada ao Senhor, consagrado ao Verbo. Que o Senhor nos ensine. E hoje tem uma, uma leitura muito bonita. Paulo VI que nos dá essas lições de Nazaré. E nós, a nossa comunidade, gostamos muito desse texto porque ele é, é como um resumo da nossa vida e é também um resumo das nossas escolas do ano sabático. Todo mês uma nova escola começa e amanhã, é, então já, já lhe adianto, amanhã começamos a nova escola do ano sabático em Moçambique. Então na festa de São João vamos começar uma nova escola do ano sabático para viver justamente as lições de Nazaré. Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus. É a escola do, do Evangelho. Aqui se aprende a olhar, a escutar, a meditar e a penetrar o significado tão profundo e tão misterioso desta manifestação tão simples, tão humilde e tão bela do Filho de Deus. Talvez se aprenda até insensivelmente a imitá-lo. Aqui se aprende o método que nos permitirá compreender quem é o Cristo. Aqui se descobre a necessidade de observar o quadro da sua permanência entre nós. Os lugares, os tempos, os costumes, a linguagem, as práticas religiosas, tudo o que Jesus se serviu para revelar-se ao mundo. Aqui tudo fala, tudo tem um sentido. Aqui nesta escola compreende-se a necessidade de uma disciplina espiritual para quem quer seguir o ensinamento do Evangelho e ser discípulo de Cristo. Ó oh, como gostaríamos de voltar à infância e seguir esta humilde e sublime escola de Nazaré. Como gostaríamos, junto a Maria, de recomeçar a adquirir a verdadeira ciência e elevada sabedoria das verdades divinas. Mas estamos apenas de passagem. Temos de abandonar este desejo de continuar aqui o estudo, nunca terminado do conhecimento do Evangelho. Não partiremos, porém, antes de colher às pressas e quase furtivamente algumas breves lições de Nazaré. Primeiro, a lição do silêncio, que renasce em nós a estima pelo silêncio, essa admirável e indispensável condição do Espírito. Em nós, assediados por tantos clamores, ruídos, gritos, em nossa vida moderna, barulhenta e hipersensibilizada. O silêncio de Nazaré ensina-nos o recolhimento, a interioridade, a disposição para escutar as boas inspirações e as palavras dos verdadeiros mestres. Ensina-nos a necessidade e o valor das preparações, do estudo, da meditação, da vida pessoal e interior, da oração que Deus vê no segredo. Será que você já pensou dar um ano da sua vida para entrar nesse silêncio que permite a escuta do verbo? O ano sabático é um ano em que nós entregamos a nossa vida para escutar a palavra. Uma lição de vida familiar que Nazaré nos ensina o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza simples e austera, seu caráter sagrado e inviolável. Aprendamos de Nazaré o quanto a formação que recebemos é doce e insubstituível. Aprendamos qual é a função primária no plano social. Uma lição de trabalho. Nazaré, ó oh Nazaré, ó oh casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Aqui, restabelecer a consciência da nobreza do trabalho. Aqui, lembrar que o trabalho não pode ser um fim em si mesmo, mas que na sua liberdade e nobreza resultam, mais do que o seu valor econômico, dos valores que constituem o seu fim. Finalmente, como gostaríamos de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes o seu grande modelo, seu divino irmão, o profeta de todas as causas justas, o Cristo nosso Senhor. Um santo Natal no seio da Sagrada Família. É o que queremos desejar a toda a comunidade. Esse mundo em que vivemos, que precisa da beleza para não cair no desespero. Mas que beleza! 
não falsa beleza feita de aparências e de riquezas terrenas, que é vazia e gera vazio. Não, a beleza de Deus, a beleza que, de um Deus que se fez carne, a beleza dos rostos, de histórias, a beleza das criaturas que compõem nossa casa comum e que participam dos louvores ao Altíssimo. São os votos do Papa Francisco e toda a nossa família espiritual vos deseja um santo Natal e uma santa festa da Sagrada Família.